ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀರಿನ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಎರಡು ಧಾತುಗಳು ಸೇರಿ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಓ ಟು ಎರಡು ಸೇರಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಓ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡೆರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೈರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೈರ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸುರ್ಸುರ್ಬತ್ತಿ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಉರಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿ ಆಗಾದರೆ ಅದು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಆಕ್ಸೈಡು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ನ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ತುಂಬ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹೀರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೋಕು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಬಂದು ಮೀಥೇನ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅದು ಕೂಡ ಅನಿಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಮೀಥೇನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ ಆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಉರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಅಣು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕನ್ನೋದಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ ವಸ್ತು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಒಂದೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕುದಿಗೊಳವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ನ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದ್ತವೆ ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಈ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು ಕಮಟು ವಾಸನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಜನೆ ಇದೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಭಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬೆಳಕು ಸಾಕು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಶೀಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಹೋಗಲಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ನ ಶೀಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಬಟ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋದಂತೆ ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧಾತು ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತು ಈಗ ಎ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಿ ಸಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರರ್ಥ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ದ್ರಾವಣ ಈ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಐರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತು ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾ ಕಾಪರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಈ ಒಂದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಬ್ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ
ಆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸರಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಯಾನುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಅಯೋನುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಎ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇ ಎ ಡಿ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದು ಬರೀ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಧಾತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಯೋನುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಧಾತು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಎನ್ ಎ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರಿಯಂನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಎನ್ ಎ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ ಎ ಟು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿ ಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇ ಎಸ್ ಓ ಫೋರು ಬೇರಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಇದೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ಎಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರು ಸಿ ಎಲ್ದು ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರಿಯಂನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪಿ ಬಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಲೆಡ್ನ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿದರೆ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಬರೋವಂಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾವುದು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಪೊಟ್ಯಾ ಇದು ಈ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮು ಹೀಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದು 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 ಸೇರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬರೋವಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಬಿ ಐ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಬಿ ಐ ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ಕೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಈ ಪಿ ಬಿ ಐ ಟು ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂನ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇದೆರಡು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆರಡು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ
ತಾಮ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕಾಪರ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಪದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾಮ್ರ ಏನಿದೆ ತಾಮ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ತಾಮ್ರ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಮ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಯು ಒ ಈ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕಾದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತಾಮ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಿ ಯು ಓನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಇದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಟು ಇತ್ತು ಈ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಓ ಅಪಕರ್ಷಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಕಾಪರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾಪರ್ನ ಆಕ್ಸೈಡು ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಪರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಝಡ್ ಎನ್ 